Okay. You know, when, um, when you do praise and worship and the Holy Spirit moves like this, и когда мы ведем поклонение, прославление, Дух Святой так движется. Иногда я даже не хочу говорить. Потому что я говорю просто слова. But it's the Holy Spirit's presence that does everything else. Но Дух Святой молится, хвалит, делает все остальное. Now there's a scripture that says, not by might. Есть Писание, говорит, не силой. Not by power. Не силой, не мощью. But by the Spirit. Не воинством, но духом. So I invite you, Holy Spirit, will you come now? Дух Святой, приди. As we begin the teachings. Когда мы приступим к учению. And may God's kingdom come. И пусть придет Царство Божье. Его исполнится воля. In the name of Yeshua. Во имя Иешуа. Аминь. Аминь. Окей, мы будем начинать учения сейчас, потому что я просто хотел вам Я хотел представить себя. Сейчас придем к учению. И положить основание. И эту неделю мы смотрим на то, что быть подготовленным для строительства Божьего и сегодня, на этой неделе мы будем рассматривать такую тему подготовка к созиданию Царства Божьего. Важно понимать, что же у нас за роль в Царстве Бога. Потому что мы не хотим делать свое. We want to do God's will. Мы хотим исполнять волю Бога. So I'm going to ask you to start off by turning to the book of Matthew. Матфея, откройте. And we're going to look at chapter 13. 13 глава. And we're going to look at verses 24-30. Стихи 24-30. I'll wait for you all to get there. Okay. Okay. You all there? Matthew 13, mm -hmm. 24-30. Another parable he put forth to them, saying, The kingdom of heaven is like a man who sowed good seed in his field. But while men slept, his enemy came and sowed tears amongst the wheat. Плевелы, and went пшеницей, his way. и ушел. Когда зашла зелень и показался плод, then the tears also appeared. тогда явились и плевелы. So the servants of the owner came and said to him, Пришедшие рабы, дома владыки, сказали ему, Sir, did you not sow good seed in your field? Господин, не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? How then does it have tears? Откуда же на нем плевелы? He said to them, an enemy has done this. Враг человек сделал это. The servant said to him, do you want us then to go and gather them up? Рабы сказали, хочешь ли мы пойдем выберем их? But he said no. Но он сказал нет. Lest you gather up the tears, you also uproot the wheat with them. Чтобы выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с ними пшеницы. Let both grow together until the harvest. Оставьте расти вместе то и другое до жатвы. And at, this, and at the time of the harvest, I will say to the reapers, first gather together the tares and bind them in bundles to burn them. But gather the wheat into my barn. Before I gave my heart to Yeshua, I was just another face. In the community. Я был таким обычным человеком в общине. Well и well меня хорошо знали, я принимал участие в общине. Chairman, Никогда я не был главным, председательствующим президентом, chairman, даже заместителем председательствующего или главного. I was just a face in the community. Я был обычным человеком, еще одно лицо. But I always loved God. Но я всегда любил Бога. I always spoke 
Я всегда разговаривал с ним, я всегда хотел больше его. До сегодняшнего дня. Когда вы поклонялись, молились, мое сердце так наполнилось. Я чувствовал такую любовь. Присутствие Бога в этой комнате. И никогда этого не будет много для меня. Now, from all the Jews in, in Pretoria, не все евреи в Притории, почему из всех евреев Бог взял этого простого маленького еврея and by his grace и по своей salvation? благодати Он спас его? I've often asked God the question, Часто спрашивал Бога, God, why did you save me? Бог, почему ты меня спас? The people who are more clever than me. Что, есть же более умные, чем я. There are people who are more dynamic than me. Более динамичные, чем я. The people who are bolder than I am. Более смелые люди. They've got more courage than I've got. Более уверенные, смелости больше у них. Although that changed, that changed. И это изменилось. The day I gave my life to Yeshua. Когда, когда я дал свою жизнь Ишуа, и это изменилось. Потому что теперь я могу все через Христа, который укрепляет меня. Но почему меня? Может быть, потому что я люблю Бога так сильно. Я уверен, что вы тоже. Может быть, потому что я не могу свою жизнь жить без Него. But here's why I think God chose me. And it's the same reason that he chose you. You see, before he created earth, God had a calling for me Бога было призвание для меня. И призвание для вас. Он создал меня для этого призвания. И для вас, и вас создал для этого, вашего призвания. I think God knew before I was born. Я думаю, Бог до моего рождения знал. And before you were born. И вашего рождения. That I'd be standing here talking to you this morning. я буду здесь стоять и говорить. So why did God choose me? Well, number one, He chose me to be an ambassador for Him here on earth. И почему Бог избирал меня, чтобы быть посланником Его здесь на земле? He chose me to be the light of Yeshua to those around Him. To be a light. Быть светом Ишуа для тех, кто здесь находится. He chose me to tell people, рассказывать людям, both Jews and Gentiles, как евреям, так и неевреям. About Yeshua. О Иешуа. He chose me to fulfill the great commission. Он избрал меня, чтобы исполнить великое поручение. He chose me to show the Gentile church Он his heart for the Jewish people in Israel. Избрал меня, чтобы показывать церкви нееврейской или из неевреев, чтобы показывать на Израиль им. And he chose me to disciple those who came who came to faith in Yeshua. Также взращивать учеников, пришедших к Иешуа, пришедших к Иешуа. But here's the thing. И вот что еще. He chose you for the same purposes. Он избрал вас для этой же цели. And all the above fits, fits into one word. И все это можно одним словом сказать. Harvester. Это жнец. You all know what a harvester is. Знаете, кто такой жнец? On the farms, they harvest the wheat and the, на and полях the crops with this жетва, и там на машинах, на комбайнах. And the title of this particular message is your calling. Я назвал это за урок. Being a harvester for God. Ваше призвание быть жнецом Бога. Now, God began Emet Ministries. Бог начал служение Emet. As a vehicle that He could use. Как средство Его средства. For harvesting. Для жатвы. And He asked me to head it up. He asked me to lead it. И он попросил меня вести это средство. Я его никогда не просил, это он меня просил. So my first point is God gave the church И первое, Бог дает церкви a mandate called the Great Commission. Это поручение великое называется. Now it's, it's, I know it's a strange way to say it, but you and I are the church of Jesus Christ. И как вы и я мы являемся церковью Иисуса Христа. 
And no one is exempt from fulfilling the Great Commission. И нет ни одного исключения. Никто не исключается из этого задания. И вы, думаю, что вы это чувствуете, что мое сердце евангелиста. И церковь мне говорит, оставь это евангелистам это дело. Евангелисты должны распространять Евангелие. Let us just come to services and enjoy them. Давай просто приходить на служение и будем наслаждаться служениями. Well, that's not what the Bible says. Но в Библии так не сказано. The Bible didn't say I have called Harvard, I have called evangelists to fulfill the Great Commission. Библия не говорится, что я призвал евангелистов для великого поручения. The Bible says I have called the church to fulfill the Great Commission. Там говорится, что церковь я призвал для исполнения этого. And you all know the Great Commission. И все вы знаете об этом великом поручении. Let me read it for you. You know there's four versions of the Great Commission. Знаете, есть четыре варианта великого поручения. You know a lot of people think there are three versions, but you know that there are four versions. Многие думают, что три варианта, на самом деле их четыре. Who can tell me in what books the four versions are? Скажите мне, в каких книгах записаны эти четыре варианта? Первое где? Матфея, потом Марка. Марка. Третье где? Иоанна, нет. Люк. Луки. А четвертое? А четвертое где? Экс. В Деяниях. Excellent acts, yes. Да, A lot of people forget about the one in Acts, but yes, the, uh, the book of Acts. Acts. That's quite right. Okay, and we know that the Great Commission is for us to take the gospel to all the nations, to make disciples of all the nations. Мы знаем, что это великое поручение идти во все народы, проповедовать Евангелие и готовить учеников. Now, his intention for the church. Его намерение для церкви. His intention for you and me. Его намерение для вас и меня. Is not only to take the gospel to people, не только донести Евангелие, but then to disciple them into their calling. Не только донести Евангелие людям, но также подготовить учеников. You see Matthew 28 verse 19. Матфея 28 19. Says, go therefore and make disciples of all nations. Идите во все народы и делайте учеников из всех народов. And this is for Jews, Gentiles, Muslims, Hindus. Это относится ко всем евреям, не евреям, индуистам, мусульманам. So we all agree on that. Мы все согласны по этому поводу. Now, we actually have two commissions. В принципе, у нас есть два поручения. And the first commission we've spoken about. Уже про первое поручение мы поговорили. Is the Great Commission. Великое поручение. And God expects us to go in obedience to that. И Бог ожидает от нас этого. But then there's a second commission. Есть также второе поручение. And you know what that is? Знаете, как оно называется? Anybody want to tell me? Go and teach Jews. <laughs> go and teach We, all the nations. That, 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 that's That's a special calling for 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 uh, to the Jew first, which we'll speak about just now. Особенно призвание, как говорится, сначала иудеи, потом остальные. Но это хорошо. The second commission. Второе поручение. We see in Ephesians 2 verse 10. Ефесянам 2:10. And Ephesians 1 verse 3 to 6. И Ефесянам 1:3-6. So let's all turn to the book of Ephesians. Откроем Ефесянам. And let's look at Ephesians 2 first. Сначала вторую главу. Ephesians 2, verse 10. 2, 10. Okay, Ephesians 2, verse 10. Говорится, For we are his workmanship, мы его творение, created in Christ Jesus for good works, дела, which God prepared beforehand that we should walk in them. Которые Бог предназначил нам исполнять. Ephesians 1, verse 3 to 6. Первая глава 3, 6. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Благословен Бог Отец Господа нашего Иисуса Христа. Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ. Благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах. Just as He chose us in Him before the foundation of the world. Так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира. That we should be holy and without blame before Him in love. 
чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви. Having predestined us to adoption by sons, by the uh, sorry, having predestined us to adoption as sons by Jesus Christ to Himself. Предопределив усыновить нас себе через Иисуса Христа. According to the good pleasure of His will. По благоволению воли своей. To the praise of the glory of His grace. В похвалу славы благодати своей. By which He made us accepted in the beloved. Который Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Now when I read this, I, I always, you know, my, my, my mouth wants to just hang open. Когда я читаю, это всегда мой рот как бы как бы челюсть. You know why? Падает. Знаете почему? Because before God created this world, потому что прежде создания этого мира, God decided on a calling. Бог уже решил о призвании, решил призвание. And then he decided on who he was going to create for that calling. Потом он решил, кого он создаст для этого призвания. And he created you and me. И он создал вас, меня. For a specific calling. Для определенного призвания. So before this world began, God had something that He wanted you to do. Поэтому прежде чем даже этот мир начался, Богу было предназначено то, что Он хотел от вас. He had something that He wanted me to do. Хотел то, что я сделал. And it's, a, and it's a specific thing for him. Это что-то определенное, специфическое для него. Now you can't do my calling. Ты не можешь мое призвание исполнять. And I can't do your calling. Я не могу твое исполнить. We each have our own specific calling. У каждого из нас есть определенное призвание. So let me bring this brings me to my third point. It's important to, for us to find out what is our specific calling. Поэтому очень важно узнать, какое же наше специфическое призвание. Now I know what my calling is. Я знаю, что у меня за призвание. My calling is in ministries to get the gospel to the Jewish people. Призвание служение Эмет, чтобы доносить Евангелие евреям. We work on the principle of to the Jew first. Мы по принципу действуем сначала еврею. Which we will speak about later. Мы поговорим позже об этом. And we know that we also have to get the truth of the Jewish people in Israel to the church. Также мы знаем, что истину о евреях мы должны донести церкви, истину об Израиле. And that's my wife's and my specific calling. Это наше призвание с нашей женой, моей женой. Together with the team that is put around us. Я работаю вместе с той командой, которую Бог дает нам. So it's important that you have to find out what is the calling for your life. Очень важно, чтобы вы узнали это призвание, которое Бог есть для вас. We know the first part is to get the gospel to all people, beginning with the Jews. Мы знаем первое донести Евангелие всем народам, начиная с евреев. But what is the other calling God has for you? Но какие еще другие призвания у Бога для вас? Now usually God reveals His calling to us by putting a passion in our hearts. Бог являет призвание свое, когда дает какую-то страсть в наше сердце. Have any of you got a specific passion in your heart? Если у вас какая-то страсть в сердце, желание к чему-то. Because if you have, если у вас есть, that is usually the calling that God has for you. Обычно это то призвание, которое Бог дает вам. Mine is evangelism. У меня евангелист. Some people are called to the sick. Многие другие призваны к больным. Some are called to the elderly. А другие призваны к пожилым людям. But we all, sorry. But we all have a specific passion that God has. И у всех у нас есть какая-то страсть, желание особенно что-то делать от Бога. By putting that into our hearts. То, что он помещает в сердце. Sometimes God just gets you into a calling without you even realizing it. Иногда Бог доводит вас к этому призванию, даже вы не осознаете этого. So can I ask a question? How many of you have a passion in your heart, a specific Я passion in your heart? хочу спросить, у кого из вас есть какая-то такая страсть в сердце вашем в отношении чего-то? Okay. Okay. So a number of hands are going up. Поэтому определенное количество есть. Then you must come before the Lord and say, God, guide me into this calling. Um, help me into this calling. И как Приходите к Богу и просите Его, Боже, направь меня в это призвание. Now, that's when you've got a passion in your heart. When you have, sometimes you guard it into your calling through circumstances. Иногда вы можете прийти к этому призванию через обстоятельства. I told you earlier that I never knew why I became a pastor. Again? I told you earlier 
Я раньше уже сказал вам. Я никогда не понимал, почему я стал пастором. Но когда я дал свое сердце Иешуа, всегда Айзет говорил, хотел бы быть пастором один день. Стать пастором. Но у меня не было никакого видения, чтобы быть пастором. И в Южной Африке, чтобы стать пастором, нужно пройти университет, теологическое образование получить. Нужно много лет быть уже в церкви. И я дал свое сердце Господу в 1994 году. И в 94-м году я отдал свою жизнь Господу, когда мне было 41 год. Теперь многие из вас могут вычитать мой возраст сейчас. И думала про себя в 41 год. Как я могу пойти учиться? Я уже все прошел, этот период уже давно пролетел в моей жизни. Но Бог хотел, чтобы я был пастором. И теперь я пастор. Меня грабили четыре разбойника с использованием оружия. They came into our home, Они ворвались в дом. And I had a jewelry business, и у меня был бизнес ювелирный, which we ran from our home, uh, которым мы управляли из нашего дома. Мы, можно сказать, переехали, только наш бизнес переехал из центра города в uh, наш дом. The insurance people hadn't insured us yet. И Тогда еще у нас страховки тоже не было, еще мы не застраховались. И эти, раз, эти воры, бандиты приставили пистолет к моей, моей голове. И начали склад, складывать, или сказали мне складывать ювелирное изделие в их сумку. I've lost everything. Я думаю, все, что, я все потерял. I've got no more business. Больше не было у меня бизнеса. I've got no more income. Больше не было дохода. And only once in my life И только один раз в моей жизни did I hear God's voice. я услышал голос Бога. Обычно я слышу его в сердце своем. Либо мысль какая-то в голове. Когда читаю что-то в слове. Sometimes God uses people Надо to speak Бог использует to me. людей, чтобы обращаться к вам. Но в тот, голос, тот день я услышал голос. No, Он сказал мне, нет, мой сын, ты не, ты не все потерял. Я буду смотреть за тобой. Я никогда не оставлю тебя. Я никогда не покину. Be strong and of a good courage. Uh, не бойся, не страшись. Я даже не знал, что это стих такой из Библии. Когда люди пришли к нам, говорили, ну, соболезнования, сожаления свои выражали. Я радовался. Потому что я знал, что Бог будет смотреть за мной, заботиться обо мне. И с 1 июня 1996 -го года to this day, до сегодняшнего God дня has Бог заботится о нас. He's never left us. Он никогда не оставил нас. He's never forsaken us. Не забыл. He gives us what we need. Дает, что нам необходимо. And we're not greedy for more. И мы не жадны, чтобы что-то больше иметь. And when the robbers were leaving, и когда бандиты ушли, I said, Stop. я сказал, стоп. And they turned around. Они обратились. And I said, I forgive you. Я сказал, я прощаю вас. And I bless you in the name of Jesus. Я благословляю вас во имя Иисуса. 
And they ran out. И они убежали. I spoke to a friend of mine who's another pastor at the church. Я общался с другим моим другом пастором из церкви. Um, the robbery happened on a Friday. И грабеж был в пятницу. And I said on Sunday at the service. Я увидел, что в воскресенье на служении. I want to from the stage. I want to thank God that none of us were injured. Я хотел со сцены поблагодарить Бога, что они кто не пострадал. A robber with four guns. Поскольку там было четыре пистолета. And there were three people in three of us in the house. И было три человека в доме. We could have been killed. Нас могли убить. Shot. Застрелить. Injured. Поранить. And nothing happened to us. Ничего с нами не сделали. Because we were covered by the blood of Yeshua. Потому что мы были покрыты кровью Иешуа. So I wanted to give glory to the. Поэтому To God for that. Я хотел прославить Бога за это. And they let me do it. They allowed me to do it. И не позволили мне. And then from the stage I also said in the name of Yeshua. И также со сцены я сказал во имя Иешуа. I want to just say I forgive the robbers. Я хочу простить бандитов. If it wasn't for the robbery. If it wasn't for the robbery. Если бы это не был грабеж. I wouldn't be standing here today. Я бы не меня бы здесь не было тоже. I'll tell you why. Почему я расскажу? When I went on the stage, когда я зашел на сцену, our church is a church of um, over six thousand people. Наша церковь где-то более шести тысяч человек. And I was just a face in the church. I was just a face in the church. Я тоже был только еще одно лицо, еще одно тело, ну в церкви. But that day, the leaders of the church, но в тот день лидеры церкви, got to know me. Познакомились со мной. They found out I was Jewish. Они узнали, что я еврей. They made me a leader of a, of a, of a home group. И сделали лидера, поставили меня в домашние группы. Then they made me a shepherd of many groups. Тем я стал пастором, пастухом нескольких групп. And then they said, "Come be a pastor." А затем сказали, пригласили стать пастором. My senior pastor. Мой старший пастор sent me to Gateway Church in America. Послал меня в церковь Gateway в Америке. Where I met Jeff. Там где я познакомился с Джеффом Когеном. We then started Jewish ministry. Затем мы начали еврейское служение. In Pretoria. В Притории. I've been back to Gateway four times. И в Gateway затем четыре раза приезжал. And the last time I was there. Последний раз, когда я там был. The second last time I was there. Второй предпоследний yeah. раз, когда я там был. Jeff said that I want you to meet Kent from the MJBI. Jeff сказал мне, что я хочу, чтобы ты познакомился с Кент из MJBI. I met Kent. Я встретился с Кентом. And Kent said I'd like you to become a teacher for the MJBI. И Кент сказал, что я хотел бы, чтобы ты учил в MJBI. And two weeks later. И две недели спустя. Valentine sent me an invitation to come here. Валентин прислал приглашение мне, чтобы я приехал сюда. Robberies are good things. Robberies are good things. But what if it didn't, if it didn't happen? Now for me. <laughs> But why is sorry? Is it, why is it good? What, what's the connection? If the robbery wouldn't have happened. Если бы не было грабежа. They wouldn't have. I would have just been a face in Hatfield. Я просто был бы обычным человеком в Хэтфилд. They wouldn't have got to know me. Они бы не познакомились со мной. I wouldn't have become a pastor. Я бы не стал пастором. I wouldn't have been sent to Gateway. Меня бы не послали в Gateway церковь. I wouldn't have met Jeff. Я бы не познакомился с Джеффом. I wouldn't have met Kate, uh, Kent. Не познакомился бы с Кентом. And I wouldn't be here. И меня бы здесь не было. You understand? Понимаете теперь? Isn't God great? Разве Бог не велик? Давайте прославим Его. Let's give Him glory. Давайте прославим. So sometimes God will do that and guide us into our calling. Поэтому иногда Бог так поступает, чтобы направить нас к своему призванию. But He has the very important thing. Но вот что еще очень важно. No matter what your calling is, your individual calling is. Независимо от того, какое ваше личное призвание. Whether it's to the poor or the sick. Для больных либо для бедных. Либо для пожилых людей. The end goal is always the same. Конечно, цель всегда одна и та же. To be a harvester for the Lord. Быть жнецом Бога. And to get salvation to the to the people you are called to. И нести спасение для этих людей. Now the fourth point is you need to have a vision for your calling to succeed. Также у вас должно быть видение для того, чтобы был успех призвания. Now 
and I need you to listen to this. The most important vision, your first and most important vision. Ваше первое и самое важное видение. Is to keep your eyes on Yeshua. Это сфокусироваться на Иешуа. You can't take your eyes off him. Вы не можете сводить свой взор с него. He has to be your everything. Он должен стать вашим всем. And when he speaks, you have to go in obedience. Uh, you have to obey him. И вы должны послушаться его. Abraham. When, when God said, "Go from your country to a strange land," ему сказали, иди в ту землю. He went. Он пошел. When God said to Abraham, "Go and sacrifice your son," или пойди принеси в жертву сына. He went. Он пошел. Because he trusted God. Потому что он доверял Богу. And you need to, when God speaks, you need to go in obedience. И когда Бог говорит, вы должны идти послушнее. And it's important you have to trust Him. И важно, чтобы у вас было доверие ему. And many times God is going to put you in a place of confrontation. Часто Бог пообещать будет вас конфронтацию, ситуация конфронтации. Because it's not easy to be used by God. Потому что это нелегко, чтобы Бог использовал вас. I've had many confrontations as uh, uh, in my calling. В моём призвании у меня было много конфронтаций. And the important thing is you never back down for Yeshua. И очень важно, чтобы вы никогда не отступили от Ишуа, не. I'll back down for me. I will back back away for me. Можно сказать, я себя не буду поддерживать. But I'll never back away for you for Yeshua. Но никогда не отступлю от Ишуа и не не буду как бы затушевываться. It can be rabbis. Это могут быть и раввины. It can be the Jewish congregation. Еврейское сообщество. Can be church leaders. Синагоги, еврейские лидеры. It can be government ministers themselves. Даже сами правительства, сами члены правительства. I will not back away from Yeshua. Я не отойду от Иешуа. No matter what the cost. Независимо от цены. And you have to have that attitude. И у вас должно быть такое отношение. For God to use you mightily. Для того, чтобы Бог смог вас могущественно использовать. He'll use you anyway. По-любому он будет использовать вас. But for to him to use you with everything, mightily. То, чтобы сила он являл через вас. Please don't back away for Yeshua. Пожалуйста, не отходите от Иешуа. And I know it's difficult sometimes. Я знаю, что это тяжело иногда. We have to face families. Нужно с семьями встречаться. We have to face communities. Общинами, сообществами. We have to face leaders and officials. Лидерами либо чиновниками. But there's only one person we will one day be accountable to. Но есть только один человек перед которым мы будем одна личность перед которой будем ответственны. And that's the person I read about in Revelations chapter one. О нем я уже читал в Откровении первой главе. And I don't want to stand before Yeshua one day. Я не хочу стоять перед Иешуа в один день. That Yeshua that we read about. И перед тем, от которого мы уже прошли. And he says to me, away from me, Manfred. И он скажет, отойди от меня, Манфред. Я никогда тебя не знал. Потому что мы можем думать, что мы знаем Иешуа. Но иногда мы больше поклоняемся человеку, чем поклоняемся Иешуа. Сегодня немножко вас так... Because my heart is for every one of you. Потому что мое сердце за каждого из вас. To stand before Yeshua. Стоять перед Ишуа. And hear, well done, good and faithful servant. Чтобы он сказал, хорошо сделано, добрый верный раб. My heart is so full right now. Мое сердце настолько наполнено сейчас. When we were doing the praise and worship, и когда мы поклонялись, I was weeping. Я плакал. And even now, I want to weep for you. Даже сейчас. Хочется плакать. Because it's so wonderful me for me to stand here Потому with a group of messianic Jewish believers. Замечательно стоять здесь с группой мессианских еврейских верующих. Who love Yeshua. Которые любят Иешуа. There's so few of us. There's so few of us. Little of us. Их не так много, уж нас не так много. But like Gideon. Но как и Гидеон. God will use the few. Бог будет использовать нескольких. To make a difference in the world. Для того чтобы показать, чем разница в мире. So, the second thing in terms of your vision. Что еще в, в плане вашего видения? Is to wait on the Lord and allow Him to to put that vision in your in your mind. 
ожидать, пока Господь не даст это видение вам. Ваш разум и ваше сердце. Say, Вы должны сказать, Господь, я даю тебе мое видение. To, to я доверюсь тебе, что ты его расширишь. John 4, Иоанна 4, 34. You, you, Я бы пощил вас прочитать эти стихи еще раз сами дома. Like them, Я бы хотел все прочитать, но слишком их много. И этот один стих я прочту. Иешуа сказал, моя пища творить волю того, кто послал меня и завершить его дело. Затем вы должны передать ваше видение, ваше призвание Богу и позволить Богу вести и направлять вас. Книга притчи, третья глава. And we're gonna read verses five and six. Стихи пять шесть. Okay. Proverbs three verses five and six says, "Trust in the Lord with all your heart." Надейся на Господа всем сердцем своим. And lean not to your own understanding. И не полагайся на свой разум. But in all your ways acknowledge Him. Во всех своих путях познавай Его. And He will. И он направит, направит твой путь. Say with me, he will. Say, he will. Все вместе давайте скажем, он направит стези твои. Он направит стези твои. Direct my path. Он направит стези твои. Amen. Amen. Okay. All right. <coughs> И когда Бог ведет и направляет вас, то идите, будьте послушны. Идите в направлении этого приза, награды. 1 Самуил 15, там сказано, Behold to obey послушание лучше, чем жертвоприношение, лучше, чем тук овнов. Филиппийцам 3, 13-14. Philippians 3, 13 to 14. Paul the Apostle says, Apostle Paul говорит, Brethren, I do not count myself to have apprehended, Братья, не почитаю себя достигшим, but one thing I do, а что я делаю, forgetting those things which are behind, забывая заднее, and reaching forward to those things which are ahead, простираясь вперед, I press towards the goal, стремлюсь к цели, For the prize of the upward call of God к почести Вышнего звания Божия in, in Jesus. во Христе Иисусе. Бог дает вам призвание, потом дает он вам видение, потом вы это видение возвращаете Ему и говорите, теперь ты меня направляй. Then you have to take the initiative. И вам нужно быть инициативным в этом. Because God isn't going to direct you. He's going to tell you what to do. Бог будет направлять, будет говорить, что делать. И когда он скажет вам, то как Павел, вы должны просто пойти. You can't say, well, God, I will go. Вы не можете сказать, ну, Господь, я пойду. But I'll go in two weeks time because I first want to see a movie that's that's only here for for another week. I'll go for I'll go in two weeks time. Но я поеду через две недели. But first I want to go to see a movie. Но вначале мне нужно в кинотеатр сходить. Or an opera. Или оперный театр. Because that's a very special one. Потому что там очень особенный фильм или спектакль. And it's next week. 
Это на следующей неделе. You say, God, I'm on my way now. Но нужно сказать, Бог, сейчас иду, я уже вышел. When God asked me to start a prayer group, и когда Бог просил, попросил меня начать молитвенную группу, within a week, через неделю, I had a prayer group. Уже была молитвенная группа. Because I knew that when God says go, it's instant. Потому что когда Бог говорит идти, это незамедлительно надо. And for us, it's easier than in the old days. И для нас это легче, чем прежние дни. You know why? Древние дни. Почему? Знаете? Because everything's instant today. Everything is instant. Потому что наши дни все незамедлительно, все мгновенно. Instant coffee. Мгновенная кофе. Instant frozen food. Мгновенно полуфабрикаты замороженные. So we used to instant. Поэтому мы привыкли к незамедлительности. So I want to add another instant. Я хочу еще одну незамедлительную мгновенную вещь добавить. Instant obedience. Мгновенное послушание. Okay. All right. Let's move to our next point, and I think this is my last point. Okay. Um, besides our, our personal calling, we are called to be harvesters. Кроме личного нашего призвания для каждого, мы также призваны быть женицами. Matthew 9, Матфея 9, verses 37 to 38, says the harvest truly is plentiful. Жатвы много. But the laborers are few. Жатва созрела, но делателей мало. Therefore pray the Lord of the harvest. Поэтому молите Господи на жатвы. To send out laborers into His harvest. Чтобы выслал делателей на жатву. There's a huge harvest of unsaved souls here in Odessa. Есть большая жатва неспасенных душ в Одессе. There's a huge harvest of Jewish souls here in Odessa. Большая жатва еврейских душ в Одессе. There's a huge harvest of souls in general. Огромная жатва вообще всех душ человеческих. Here in Odessa, in the Ukraine, Одессе, в Украине, in Russia, Россия, and wherever the Lord sends you. И где бы Господь не послал вас, куда бы не послал. I end with this: as messianic Jews, и как мессианские евреи, we have a duty. У нас есть обязанность. To take the gospel to the Jewish people. Донести Евангелие евреям. You know why? Знаете почему? I don't know here. Я еще не знаю. But where I come from, very few Christians, very few Gentile Christians. Но очень мало христиан не евреев. Take the gospel to the Jewish people. Доносят Евангелие евреям. I wasn't led to salvation by a Christian, a Gentile Christian. I didn't come. I wasn't led to salvation. Я пришел к спасению не через христианина не еврея. A Jewish man, Lawrence Hirsch. A Jewish man. Which, which name? Lawrence. Lawrence Hirsch. Lawrence Hirsch, a Jew. From Jews for Jesus led me to salvation. Он, который был в евреям в анжелизации евреи за Иисуса, он привел меня к спасению. So if the Gentiles aren't taking the gospel to the Jewish people, if the Gentiles aren't taking the gospel to the Jewish people, поэтому если не евреи не доносят Евангелие евреям. Then the responsibility falls on my shoulders and your shoulders. Тогда обязанность сложится или ответственность на мои плечи и на ваши плечи. So I end with this: fulfill your calling. Поэтому я завершу, что завершите свое призвание. Take strength and courage from the Lord. И черпайте силу и смелость у Господа. Because being a harvester takes strength and it takes courage. Потому что для того, чтобы быть жнецом, нужна смелость и сила. And never ever give up. И никогда не сдавайтесь. No matter how impossible it seems. Даже если это кажется невозможным. Go and take this harvest out there. Идите и собирайте эту жатву. Take this gospel to the Jewish people. Доносите Евангелие евреям. And to the Gentile people here in this beautiful country. И не евреям в этой красивой стране. Amen. Amen.